সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবার প্রতি শুভেচ্ছা রইল আমার নাম সাইদ আক্তার আমিন আমি দশম শ্রেণীর রসায়ন বিষয়ের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে আজ আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে সপ্তম অধ্যায় নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যেমন বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার একমুখী বিক্রিয়া ও উভমুখী বিক্রিয়া আরেকটা ছিল তাপের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার এক তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া ও তাপ হারি বিক্রিয়া আমরা আজ আলোচনা করব ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া কত প্রকার ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক রেডক্স রিয়াকশন রেডক্স বিক্রিয়া দুই নন রেডক্স ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার রেডক্স ও নন রেডক্স আমরা প্রথমে রেডক্স বিক্রিয়া আলোচনা করব রেডক্স বিক্রিয়া কাকে বলে রেডক্স শব্দটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে এখানে দুইটা অংশ আছে আর ইডি এবং ও এক্স আর ইডি এসছে রিডাকশন থেকে রিডাকশন রিডাকশন থেকে আসছে আর ইডি আর অক্সিডেশন থেকে এসছে অক্সিডেশন থেকে ও এক্স এই হচ্ছে রেডক্স রিডাকশন অর্থ হলো বিজারণ আর অক্সিডেশনের বাংলা চারণ রিডাকশন হলো বিজারণ বিক্রিয়া অক্সিড তাহলে রিডাকশনের রেড এবং অক্সিডেশনের অক্স এই হচ্ছে রেডক্স তাহলে রেডক্সের পূর্ণ রূপ জারণ বিজারণ অর্থাৎ একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন ঘটে তখন জারণ বিজারণ ঘটবে এবং যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে জারণ বিজারণ ঘটে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকেই রেডক্স রিয়েকশন বলা হয় অর্থাৎ যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে ইলেকট্রনের স্থানান্তর হবে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বলব এখন জারণ বিজার যখন রেডক্স রিয়েকশন আমরা আলোচনা করব তখন আমাদেরকে জারণ বিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে আমাদেরকে বিজারণ বিক্রিয়া সম্পর্কেও জানতে হবে তাহলে জারণ বিক্রিয়া কি জারণ বিক্রিয়া হলো প্রথমে আমরা জারণ বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি জারণ বিক্রিয়া রেডক্স রিয়েকশন রেডক্স বিক্রিয়ার যে সংজ্ঞা সেখানে কি যে যে সকল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে তাহলে তাদেরকে বলা হয় রেডক্স বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তর বলতে ইলেকট্রন ত্যাগ হবে এবং ইলেকট্রন গ্রহণ হবে ইলেকট্রন প্রদান হবে ইলেকট্রন আদান হবে যদি ইলেকট্রন ত্যাগ হয় তাহলে সেটা হবে জারণ বিক্রিয়া আবার যদি ইলেকট্রন গ্রহণ হয় সেটা হবে বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা একটা বিক্রিয়ার দুইটা অংশ পাব একটা হলো জারণ অর্ধাংশ আর একটা বিজারণ অর্ধাংশ জারণ বিক্রিয়া কি জারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে জারণ বিক্রিয়া হলো যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন ত্যাগ হয় সেই সকল বিক্রিয়া সেই সকল বিক্রিয়াকে জারণ বিক্রিয়া বলবো অথবা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে যে বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয় তাদেরকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয় আরও অন্যভাবে বলতে পারি যে ইলেকট্রন প্রদানের মাধ্যমে 
যে বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয় তাদেরকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয় যখন ইলেকট্রন ত্যাগ ঘটবে বা ইলেকট্রনের প্রধান ঘটবে তখন কি হবে তখন ওই যে পরমাণু বা মূলকের মূলক থেকে ইলেকট্রনের ত্যাগ হবে তাহলে সেই পরমাণুর বা সেই আয়নের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে ধনাত্মক জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে তাহলে জারণ বিক্রিয়ায় কি হবে জারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন ত্যাগ হবে এবং ধনাত্মক জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে একটা উদাহরণ তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে যে সোডিয়াম তাহলে সোডিয়ামের আমরা জানি যে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো এগারো সোডিয়ামে ইলেকট্রন সংখ্যা আছে এগারোটা সোডিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ স্তরে একটি ইলেকট্রন আছে তাহলে এই সোডিয়াম পরমাণু যখন সর্ববহিষ্ঠ স্তরের একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সেটা সোডিয়াম প্লাস আয়নে পরিণত হয় এন এ প্লাস প্লাস ওয়ান ই অর্থাৎ সোডিয়ামের আমরা এইটা যদি সোডিয়াম এই সর্ববহিষ্ঠ স্তরের একটা ইলেকট্রন তাহলে সোডিয়াম করে কি এই একটা ইলেকট্রন যখন ত্যাগ করে ত্যাগ করে সোডিয়াম প্লাসে পরিণত হয় তার মানে সোডিয়ামের এই যে ধনাত্মক জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটল ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে ধনাত্মক জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল তাহলে জারণ বিক্রিয়ার সংজ্ঞা কি যে ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তাকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয় এরপর আমরা আলোচনা করব বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে বিজারণ বিক্রিয়া হলো যে বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তাদেরকে বলা হয় বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংগঠিত হবে এবং এই সকল বিক্রিয়ায় যে মৌল বা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেই মৌল বা আয়নের ধনাত্মক জারণ সংখ্যা হ্রাস পাবে বা ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ধনাত্মক চার্জ হ্রাস পাবে এবং ঋণাত্মক চার্জ বৃদ্ধি পাবে যেমন ক্লোরিন ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সিএল মাইনেসে পরিণত হল ক্লোরিন তাহলে তার ঋণাত্মক চার্জ বৃদ্ধি পেল তাহলে আমরা কি জানলাম জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া আর এবং বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে যে বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তাদেরকে বলব আমরা বিজারণ বিক্রিয়া এবং যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ বিজারণ সংগঠিত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে সেই সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াকেই আমরা বলব রেডক্স রিয়েকশন রেডক্স রিয়েকশন আমরা এই তাহলে জারণ বিজারণ একটা যখন আমরা বিক্রিয়া লিখব একটা আমাদের যখন বিক্রিয়ার সমীকরণ থাকবে সেই বিক্রিয়াটার সমীকরণে সেই বিক্রিয়াটার মধ্যে যে সকল আর কি রেডক্স যে বিক্রিয়াগুলো আছে তাহলে কোনোটার জারণ ঘটবে কোনোটার বিজারণ ঘটবে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে কোন মৌল বা মূলকের জারণ ঘটেছে এবং কোন মৌল বা মূলকের বিজারণ ঘটেছে এটা আমরা কিভাবে বুঝব এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে ওই অণুতে বা ওই যৌগের অণুতে ওই নির্দিষ্ট মৌলের জারণ সংখ্যা কত আমরা যদি কোনো একটা যৌগের অণুতে যে মৌলগুলো থাকে সেই মৌলগুলোর জারণ সংখ্যা যদি হিসাব করি তাহলে হিসাব করার মাধ্যমে আমরা দেখব বিক্রিয়কে জারণ সংখ্যা কত এবং উৎপাদে জারণ সংখ্যা কত এটার মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পারবো যে কোন মৌল বা মূলকের জারণ ঘটেছে এবং কোন মৌল বা মূলকের বিজারণ ঘটেছে তাহলে এটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে আগে জারণ সংখ্যা জানতে হবে যে জারণ সংখ্যা কি জারণ আমরা সেই জারণ সংখ্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন জারণ সংখ্যা কাকে বলে জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা হলো আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় সংজ্ঞায় জেনেছি যে জারণ বিক্রিয়া ঘটে ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে আর বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে জারণ সংখ্যা কাকে বলে জারণ সংখ্যা হলো যে কোনো মৌল বা আয়ন যে সংখ্যায় ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ করে ইলেকট্রনের সেই সংখ্যা 
সংখ্যাটা যখন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় জারণ সংখ্যা যদি ইলেকট্রনের ত্যাগ ঘটে তাহলে ধনাত্মক জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি পাবে আর যদি ইলেকট্রনের গ্রহণ ঘটে তাহলে ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যদি ইলেক ইলেকট্রনের ত্যাগ হয় তাহলে সেটা হবে ধনাত্মক জারণ সংখ্যা আর যদি ইলেকট্রনের গ্রহণ হয় তাহলে সেটা হবে ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা আমরা এই পৃষ্ঠায় এটা দেখব যে জারণ সংখ্যা কাকে বলে জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যার এখানে যে সংজ্ঞাটা দেয়া আছে যে কোনো অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত পরমাণুগুলোর কোনোটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার আবার কোনোটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা দেখায় অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন ছাড়ার প্রবণতাকে ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত একটি চিহ্ন সংখ্যা দিয়ে আর কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতাকে ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত কোনো পরমাণুর এই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকেই জারণ সংখ্যা বলা হয় তাহলে কি অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত কোনো পরমাণুর এই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে এই জারণ সংখ্যা বলা হয় যেমন আমরা একটা অণু যদি লিখি যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু সেই সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর মধ্যে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান আর ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান আমরা কি এখানে দেখলাম সোডিয়ামের ধনাত্মক চার্জ আর ক্লোরিনের ঋণাত্মক চার্জ তাহলে সোডিয়ামের এটা হলো ধনাত্মক জারণ সংখ্যা আর ক্লোরিনের এটা হলো ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা তো সেটিই বলছে যে একক পরমাণু যেমন যখন একটা বিভিন্ন যে মৌলগুলোর জারণ সংখ্যা যখন যৌগের মধ্যে থাকে তখন তাদের আমরা বিভিন্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা পাব কিন্তু যখন একক পরমাণু আকারে থাকবে মুক্ত মৌল আকারে থাকবে তখন জারণ সংখ্যা শূন্য হবে তাহলে একটা যৌগের মধ্যে একটা যৌগের মধ্যে একাধিক পরমাণু থাকে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডে এখানে দুইটা পরমাণু আছে যেমন সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডে এখানে তিনটা পরমাণু আছে হাইড্রোজেন আছে সালফার আছে অক্সিজেন আছে পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানেটে কে এম এন ও ও ফোর তাহলে এখানে তিনটা পরমাণু আছে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব কার জারণ সংখ্যা কত তাহলে এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে আমাদের এই জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো আমরা এখন শিখব জারণ সংখ্যা নির্ণয় জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে এই যে এই তালিকাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে এটা একশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় এই তালিকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হয় আমরা কোনো যৌগের মধ্যে কোনো যৌগ বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত যে কোনো পরমাণুর যদি জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই অজানা জারণ সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই তালিকাটা ভালোভাবে আমাদেরকে জানতে হবে এটা বারবার আমাদেরকে পড়তে হবে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এই তালিকায় কিছু সাধারণ নিয়ম দেয়া আছে যেমন ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ধনাত্মক ও অধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক হয় কোনো একটা যৌগের মধ্যে ধাতু আছে অধাতু আছে তাহলে ধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা কী হবে ধনাত্মক এখানে যেমন সোডিয়াম আয়োডাইড এখানে সোডিয়াম হলো ধাতু আয়োডিন হলো অধাতু তাহলে সাধারণভাবেই বলা যায় যে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হবে ধনাত্মক আর আয়োডিনের জারণ সংখ্যা হবে ঋণাত্মক তারপর নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয় নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয় মুক্ত মৌল কোনগুলো যে সকল মৌলে শুধুমাত্র ওই একটা পরমাণু এক ধরনের পরমাণুই থাকে তাদেরকে বলা হয় মুক্ত মৌল যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এগুলো হলো সব মুক্ত মৌল মুক্ত মৌলের অণু মুক্ত মৌলের অণু এগুলো হল মুক্ত মৌল আবার পরমাণু যেমন সোডিয়াম এগুলো তারপরে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো মুক্ত মৌল এগুলো সব মুক্ত মৌল এগুলো সবগুলো জারণ সংখ্যা আমরা শূন্য শূন্য হিসেবে থাকবে সবগুলো জারণ সংখ্যা শূন্য 
নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয় নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তাহলে নিরপেক্ষ যৌগ কোনগুলো নিরপেক্ষ যৌগ যেমন পানি একটা নিরপেক্ষ যৌগ এইচ টু এসও ফোর একটা নিরপেক্ষ যৌগ তারপরে কে এম এনও ফোর এটা একটা নিরপেক্ষ আচ্ছা এটা নিরপেক্ষ আমরা কীভাবে বুঝব নিরপেক্ষ কার এখানে কোনো চার্জ নেই এই যৌগটাতে দেখো কোনো চার্জ যেমন আমরা একটা চার্জযুক্ত একটা মানে চার্জযুক্ত যে পরমাণু গুচ্ছ আছে তাদেরকে আমরা যৌগমূলক বলি যেমন অ্যামোনিয়াম এখানে কিন্তু চার্জ আছে এটাকে আমরা নিরপেক্ষ বলবো না এখানে চার্জ আছে কিন্তু এগুলো তো কোনো চার্জ দেয়া নেই চার্জ নেই তার এগুলো সর্বমোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য সেটি বলছে যে নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য যেমন পানির মোট জারণ সংখ্যা এইচ টু ও এর মোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য এইচ টু এসও ফোর এর মোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য তারপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু এর মোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মোট জারণ সংখ্যা হবে শূন্য এগুলো সব হলো নিরপেক্ষ যৌগ এগুলো সর্বমোট জারণ সংখ্যা অর্থাৎ জারণ সংখ্যার যোগফল হবে শূন্য আধান বিশিষ্ট আয়নে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা আধান সংখ্যার সমান কি বলছে যে আধান যুক্ত আয়নে আধান যুক্ত আয়ন কোনগুলো যৌগমূলক সমূহ হল সব আধান যুক্ত আয়ন যেমন এসও ফোর টু মাইনাস সিও থ্রি টু মাইনাস তারপরে এন এস ফোর প্লাস এনও থ্রি মাইনাস তাহলে এখানে দেখো সালফেট এসও ফোর টু মাইনাস এখানে টু মাইনাস তাহলে এর মোট জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু কার্বনেট এর মোট জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু অ্যামোনিয়াম তাহলে কয়টা কয়টা ধনাত্মক আছে একটা ধনাত্মক মোট জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান নাইট্রেট তাহলে এর কয়টা আছে ঋণাত্মক কয়টা আছে ওয়ান তাহলে মোট জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান যেমন পানির ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়েছিলাম পানির ক্ষেত্রে মোট জারণ সংখ্যা পেয়েছিলাম শূন্য কিন্তু এখানে আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ান কারণ এখানে একটা মাইনাস এখানে কি একটা প্লাস সেই কারণে প্লাস ওয়ান এখানে কয়টা দুইটা মাইনাস তাহলে মাইনাস টু তাহলে এটা তারপরে কি বলা হয়েছে যে খার ধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান খার ধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান খার ধাতু কোনগুলো পর্যায় সারণিতে তোমরা জেনেছ যে খার ধাতু হলো গ্রুপ ওয়ানের যে মৌলগুলো সেগুলো হলো খার ধাতু গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলোর নাম কি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এবং ফ্রান্সিয়াম তাহলে এগুলো হলো সব খার ধাতু এদের প্রত্যেকের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান সব সময় এদের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান এই ছয়টা ধাতু এই ছয়টা মৌল সব সময় যে যৌগেই থাকুক না কেন শুধু মুক্তভাবে যদি না থাকে কোনো যৌগে যদি থাকে তাহলে এদের জারণ সংখ্যা হবে শুন প্লাস ওয়ান আর যদি মুক্ত থাকে যেমন সোডিয়াম মুক্ত আকারে যদি আসে তাহলে এর জারণ সংখ্যা শূন্য আমরা তো এক নাম্বার নিয়মে দেখেছি যে মুক্ত পরমাণুর জারণ সংখ্যা শূন্য কিন্তু যদি যৌগে থাকে তাহলে প্লাস ওয়ান হবে তারপর কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে মৃৎখার ধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা প্লাস টু মৃৎখার মৃৎখার কোনগুলো পর্যায় সারণিতে গ্রুপ টু এর যে মৌলগুলো তাদেরকে বলা হয় মৃৎখার ধাতু মৃৎখার ধাতু বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম আর হলো রেডিয়াম তাহলে এদের প্রত্যেকের জারণ সংখ্যা কি হবে এদের প্রত্যেকের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস টু এরা যদি যে কোনো যৌগের মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই প্লাস টু হবে জারণ সংখ্যা তারপরে ধাতব হ্যালাইডে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান ধাতু হ্যালো এখানে দুইটা কথা আছে ধাতব হ্যালাইড ধাতব হ্যালাইড কোনগুলো যে ধাতুর সাথে যখন হ্যালোজেন যুক্ত হয় তাদেরকে আমরা বলবো ধাতব হ্যালাইড যেমন যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়োডাইড তারপর সোডিয়াম ব্রোমাইড পটাশিয়াম ব্রোমাইড তাহলে সোডিয়াম ধাতু পটাশিয়াম ধাতু ক্যালসিয়াম তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম লিথিয়াম এগুলো সব ধাতু এর সাথে হ্যালোজেন যদি থাকে হ্যালোজেন কোনগুলো হ্যালোজেন হল ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এই যে চারটা যে মৌল এগুলো যদি থাকে ধাতুর সাথে তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো ধাতব হ্যালাইড ধাতব হ্যালাইড সমূহে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা তাহলে ক্যালসিয়াম যেমন আমরা যে ক্যালসিয়াম আয়োডাইড 
ক্যালসিয়াম আয়োডাইডে ধাতু কোনটা ক্যালসিয়াম আর হ্যালোজেন কোনটা হ্যালোজেন হলো আয়োডিন তাহলে এখানে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা অর্থাৎ আয়োডিনের জারণ সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান তারপরে পটাশিয়াম ব্রোমাইড তাহলে এখানে হ্যালোজেন হলো ব্রোমিন তাহলে এর জারণ সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান ধাতব হ্যালাইডে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা সব সময় মাইনাস ওয়ান হবে আর ধাতব হ্যালাইট ছাড়া অন্য কোনো যৌগে যদি থাকে তাহলে সেখানে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান সুনির্দিষ্ট মাইনাস ওয়ান নাও হতে পারে তখন সেটা সেই জারণ সংখ্যা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে অধি অধিকাং হ্যাঁ অধিকাংশ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান অধিকাংশ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান অধিকাংশ যৌগ বলতে যেমন পানি এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তারপর মনে করো যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তারপরে অ্যামোনিয়া এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান এইচ টু এসও ফোর এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান এইচ এনও থ্রি এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান এগুলো সবগুলোতে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান কিন্তু এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে বলছে যে হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হয় হাইড্রাইড হাইড্রাইড কোনগুলো হাইড্রাইড হলো ধাতব হাইড্রাইড হাইড্রোজেন যখন ধাতুর সাথে যুক্ত থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো হাইড্রাইড যেমন সোডিয়াম হাইড্রাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড সোডিয়াম হাইড্রাইড এটা একটা হাইড্রাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড এটা একটা হাইড্রাইড পটাশিয়াম হাইড্রাইড এটা একটা হাইড্রাইড তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্লাস ওয়ান কিন্তু এই কিছু কিছু যৌগ আছে যেগুলোকে আমরা বলবো হাইড্রাইড ধাতব হাইড্রাইড সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান আমরা যখন জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তখন আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে হাইড্রোজেন ধাতুর সাথে আসে নাকি শুধুমাত্র ধাতুর সাথে আসে নাকি হাইড্রোজেন হাইড্রাইড আকারে আসে কি না যদি থাকে তাহলে মাইনাস ওয়ান আর তাছাড়া হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান তারপর কি দেওয়া আছে যে অধিকাংশ যৌগে অক্সিজেনের জার অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা যেমন অক্সিজেন পরমাণুটা অক্সিজেন মৌল বহু যৌগে অক্সিজেন থাকে এইচ টু এসও ফোর তারপরে এইচ এনও থ্রি এইচ এনও থ্রি কে এম এনও ফোর কে টু সি আর টু ও সেভেন এই দেখো সবগুলো তো অক্সিজেন আছে এখানে সবগুলো ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু কিন্তু অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কখনো কখনো মাইনাস ওয়ান হতে পারে আবার কখনো কখনো মাইনাস হাফ হতে পারে তাহলে মাইনাস ওয়ান খুব অল্প ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান যেমন পারক্সাইডের ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান হবে যেমন এইচ টু এসও ফোর না এইচ টু ও টু হাইড্রোজেন পারক্সাইড সোডিয়াম পারক্সাইড এইচ টু ও টু হাইড্রোজেন পারক্সাইড সোডিয়াম পারক্সাইড তাহলে এগুলো ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান আবার অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ হতে পারে যেমন সুপার অক্সাইডের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড সোডিয়াম সুপার অক্সাইড এই সকল ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ তাহলে এখানে কি হবে এখানে হবে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ এগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে মাইনাস ওয়ান আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু আমাদেরকে এটি খেয়াল রাখতে হবে যে পারক্সাইড আকারে আছে না সুপার অক্সাইড আকারে আছে তাহলে সেখানে মাইনাস যথাক্রমে মাইনাস ওয়ান ও মাইনাস হাফ হবে আর তাছাড়া অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু সাধারণভাবে তাহলে আমাদের হলো এই যে এই যে চারটা দেওয়া আছে এই তালিকাটা দেওয়া আছে তাহলে এই তালিকাটার মধ্যে যে একটা কোনো যৌগে যে কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য এই সাধারণ যে নিয়মগুলো এগুলো আমাকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে সাধারণভাবে যে ইয়েগুলো দেওয়া আছে মৌলগুলোর জারণ সংখ্যা দেওয়া আছে এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা যে কোনো যৌগে যে কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবো খুবই সহজে নির্ণয় করতে পারব এবং নির্ণয়ের জন্য কয়েকটা নিয়ম দেওয়া আছে যেমন যে কোনো একটা যৌগে সুনির্দিষ্ট মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে ওই মৌলটার জারণ সংখ্যা এক্স 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 ধরে নিতে হবে যেমন কে এম এন ও ফোর তাহলে এখানে আমাদেরকে 
ম্যাঙ্গা নিজের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে স্বয়ন্তভাবে দাগ দেওয়া থাকে সেটার জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তাহলে ম্যাঙ্গা নিজের জারণ সংখ্যা কত এটা নির্ণয় করার জন্য ধরি ম্যাঙ্গা নিজের জারণ সংখ্যা ধরি এত এর জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা এক্স এখন আমাদেরকে আমরা জানি যে নিরপেক্ষ যৌগের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে কি হবে কে এম এন ও ফোর মোট জারণ সংখ্যা তাহলে সমান সমান শূন্য এখানে পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা কত আমরা জানি পটাশিয়াম কি পটাশিয়াম হলো একটা খার ধাতু এখানে তালিকায় কি দেওয়া আছে যে খার ধাতু সমূহের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান একটা আছে পটাশিয়াম একটা আছে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা কত এক্স ধরা হয়েছে আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হলো মাইনাস টু এখানে অক্সিজেন আছে কয়টা অক্সিজেন আছে চারটা তাহলে আমরা মাইনাস টুকে চার দিয়ে গুণ করব তাহলে প্লাস চার গুণ মাইনাস টু অর্থাৎ ওই জারণ সংখ্যাকে ওই মৌলের পরমাণু সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে পটাশিয়াম যেহেতু একটা এখানে গুণ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে ম্যাঙ্গানিজ একটা এখানেও গুণ করার প্রয়োজন নেই এখানে কিন্তু অক্সিজেন যেহেতু চারটা তাহলে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যাকে আমরা চার দিয়ে অর্থাৎ পরমাণু সংখ্যা দিয়ে গুণ করি মোট কত এখানে কিন্তু আমরা একটা সমীকরণ পেলাম তাহলে মোট হলো শূন্য তাহলে এখন আমরা এই সমীকরণটা সমাধান করি প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স এখানে কত মাইনাস এইট সমান সমান শূন্য এক্স মাইনাস সেভেন সমান সমান শূন্য এক্স সমান সমান প্লাস সেভেন তাহলে সুতরাং সুতরাং ম্যাঙ্গানিজের সমান সমান প্লাস সেভেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে তোমরা জারণ সংখ্যা যখন নির্ণয় করবে তখন এই যে আমরা সাধারণত করি কি যদি প্লাস থাকে সেই চার্জটা অনেক সময় উল্লেখ করি না দেখা যায় যে প্লাস যে শুধু সেভেন যেহেতু আছে প্লাস তো উজ্জ আছে ব্যাপারটা তা না তোমাদেরকে যদি প্লাস থাকে অবশ্যই এখানে প্লাসটা দিতে হবে মাইনাস থাকলে মাইনাস অবশ্যই দিতে হবে প্লাস যে আমি যদি মনে করি যে না প্লাস না দিলেও হবে এটা কিছু নাই মানে বোঝা যাবে যে ধনাত্মক ওখানে আসে সেটা করলে হবে না বিশেষ করে জারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে প্লাস কথাটা লিখতে হবে তাহলে আমরা কি পেলাম যে ম্যাঙ্গা নিজের জারণ সংখ্যা প্লাস সেভেন নিয়মগুলো কি নিয়ম হলো একটা যে মৌলের ওই যৌগের মধ্যে যে মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে তা সেই জারণ সংখ্যা এক্স ধরে নিতে হবে তারপর কি যে ওই যৌগের বা যৌগমূলকের মোট জারণ সংখ্যা কত সেটা লিখতে হবে তারপরে কি করব আমরা যে ওই যৌগের মধ্যে যে পরমাণুগুলো আছে তাদের জারণ সংখ্যা দিয়ে পরমাণু সংখ্যা গুণ করে যোগ করতে হবে এবং সেখান থেকে আমরা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এই নিয়ম এখানে নিয়মগুলো দেওয়া আছে তাহলে তোমরা এই জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এই তালিকাটা এবং এই যে যে নিয়মগুলো আছে এই নিয়মগুলো যদি ফলো করো তাহলে যে কোনো যৌগে যে কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা খুব সহজেই তোমরা নির্ণয় করতে পারবে এখানে তোমাদের বইয়ের মধ্যে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে তোমরা এই উদাহরণগুলো বাসায় সলভ করবে আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দিচ্ছি আজকে আমাদের আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই আমরা আমি কিছু বাড়ির কাজ তোমাদেরকে দিচ্ছি বাড়ির কাজ যে ইলেকট্রনের স্থানান্তর উপর ভিত্তি করে রেডক্স রিয়েকশন কি রেডক্স রিয়েকশন কি জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে উদাহরণ দাও বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে উদাহরণ দাও চার নম্বর জারণ সংখ্যা কাকে বলে জারণ সংখ্যা
নির্ণয়ের পদ্ধতি আর তোমরা কয়েকটা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করবে বইয়ে যে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো এইচ থ্রি পিও ফোর এম এন ও টু কে টু সি আর টু ও সেভেন কে টু সি আর টু ও সেভেন এন এ টু এস টু ও থ্রি তোমরা এই জারণ সংখ্যাগুলো নির্ণয় করবে তো আজ এ পর্যন্তই সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ